Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И в этом выпуске мы продолжаем рассказ с временной выставки «Церковь Небесная». Здесь есть немало икон, у которых своя несколько интересная история, как вот у предмета, который живет и он перемещается, передвигается вот как-то. Но с точки зрения иконографии очень интересно, потому что они имеют такие особенности, которые позволяют как-то определить время, когда эта икона могла быть написана, при том, что в подавляющем большинстве икона анонимная. Хотя все-таки есть подписные, у нас здесь на выставке тоже немало подписных и датированных. Эта икона не имеет никаких датировок, поэтому ее датировка, она вот как раз связана с тем, что мы, проанализировав ее иконографию, можем сделать какие-то предположения. На иконе мы видим образ Богоматери на престоле с младенцем и большую группу святых, которые обращаются к Богоматери с молением. Ну, традиционный вариант иконографии, опять вот в центре образ Богоматери и многочисленные святые. Но здесь есть особые интересные детали. Во-первых, Вообще в XVIII веке, в XIX веке, в первой половине, прославление святынь стало очень редким. Начиная с середины XVIII века и до 23 -го года XIX 19, 19 века, да, практически ну, мы не знаем таких вот прославлений, чтобы они прозвучали на какую-то большую территорию, большую часть российской территории. И вот в 1823 году произошло прославление иконы Богоматери с младенцем на престоле. Причем это не, собственно, не икона, это образ, который входил в состав росписей одного из храмов ярославских. Это храм происхождения честных древ Креста Господня при архиерейском доме в Спасском монастыре, древнейшее место Ярославля. И после этого настолько почитание было сильным, что сами власти церковные организовали написание икон. И вот надо сказать, что хотя, казалось бы, такое почитание, писалось много икон, но сохранилось, дошло до нашего времени относительно немного. Сравнение данного образа Богоматери вот с тем, который точно является повторением образа из Пасхового монастыря, он абсолютно точно вот тот самый, который мы видим здесь. Кроме того, в конце XVIII века центр Ростова-Ярославской епархии становится Ярославль. И в связи с этим мы чаще видим вместе изображенных ярославских и ростовских святых. Традиционно, надо сказать, что в Ярославле почитались, особо почитались князья. И вот мы здесь видим образы князей ярославских. А в Ростове, как центр епархии ростовской, особо почитались ростовские иерархии. Иерархии первые, которые были практическими апостолами ростовских земель. И Авраам, и Исаия, и те святые, которые прославились в позднее, в позднее время. И вот здесь мы с вами как раз видим такой подбор святых. То есть на этой иконе как бы вот одна новая святыня Ярославская и традиционные Ростово-Ярославские святые собраны в одном там месте. Одна из тоже таких интересных иконографий, очень важной, важных иконографий для русского православного искусства – это иконография собора московских святителей. У нее довольно-таки длительная история, потому что изначально состав святых был один, потом постепенно он пополнялся. Вот мы с вами посмотрим на один из таких достаточно ранних вариантов. Перед вами икона четырех московских святителей – Петра, Алексея, Ионы и Филиппа из Калязинского монастыря. 
Троицкого Колязинского монастыря. Икона была написана где-то около середины XVII века, и, вероятно, она была создана в связи с тем, что в 1654 году семья Алексея Михайловича, в то время как он был на фронте, участвовал в боевых действиях, это было время войны с Польшей, в это время его семья от Моровой Язвы вместе с патриархом Никоном спасалась в Калязинском Троицком монастыре. И после того, как вот эти печальные события завершились, на монастырь посыпались разные благодеяния. И постепенно он украсился и зданиями, и иконами, и росписями, и стал одним из таких видных монастырей своего времени. То есть отношение к нему было очень внимательное, благожелательное, и оказывалось монастырю всяческая помощь. И вот как раз, видимо, в этот период и была создана эта икона. По крайней мере, ее стилистика позволяет говорить о середине XVII века. А изображены на ней, как я сказала, четыре святителя. Но если мы посмотрим на то, каким образом изображался собор московских святителей вот до этого времени, то мы выясним, что изображалось все-таки трое святителей – Петр, Алексей и Иона. Известно, что соборное празднование этим трем московским святителям было утверждено в 1595 году. Причем интересно, что день памяти трем святителям был выбран 5 октября. А 5 октября поминался тот греческий иерарх, который в свое время ввел празднование трем вселенским святителям – Иоанну Златоусту, Василию Великому и Григорию Богослову. То есть явно связь очевидна, потому что почитание трех святителей вселенских – вызывала различные споры, потому что в разных областях почитали особо Иоанна или, или же Григорий, или же Василия Великого. Но, согласно преданию, именно этому иерарху явились во сне все три святителя и предложили совместное празднование. Мы видим, что именно вот это решение, оно повлияло уже в свое время и на решение нашей церковной иерархии. Итак, три святителя. Мы знаем очень много икон трех святителей. Это была очень такая распространенная иконография. Но проходит время, и появляется на иконах московской святителей изображение Филиппа. Митрополит Филипп стал почитаться очень скоро после своей смерти. Очевидно, что уже в конце XVI века его стали почитать как святого, а уже где-то в 30-е годы, 17 века служба святителю Филиппу входит в печатные менее. Но, тем не менее, праздника соборного празднования всем святым в тот момент еще не было. И было такое установление церковное только в 1800 в 1975 году, кажется. То есть еще прошло много времени, чем это было принято. Но народное почитание митрополита Филиппа было таково, что уже в середине 17 века, после того, как мощи святителей оказались в Москве, они были перенесены из Соловецкого монастыря в Москву, вскоре после этого его изображение появляется на иконах трех московских святителей. Эти иконы тоже такого же примерно времени, 17 века, сохранились в Ярославле и в Ярославском музее и в некоторых других музеях. Позднее в состав московской святители входит еще и священномученик Гермоген. Очень интересная икона, ну, практически близкая иконографии, есть собрание уже исторического музея. Она значительно более поздняя. Это период, когда уже празднование четырем святителям было утверждено священноначальным церковным. Это икона 1890 года. И написана она была в связи с тем, что московский генерал-губернатор Долгоруков Владимир Андреевич праздновал 25-летие своего служения. За годы его работы в Москве, хотя он пришел уже достаточно преклонных лет человеком, тем не менее, эти годы принесли очень много хорошего, и москвичи его очень любили. И его юбилей праздновался очень широко, и масса подарков было ему подарено. И вот та икона, которая присутствует на этой выставке, это дар общества хрумбиносцев семи московских кремлевских соборов.
Вот эту информацию сообщает нам табличка, которая помещена на обороте иконы. А на лесовой стороне у иконы мы увидим подпись Иосифа Чирикова, одного из лучших иконописцев своего времени. Что еще интересно? Естественно, что работая в Москве, Владимир Андреевич, наверное, неоднократно обращался к московским святителям за помощью, с поддержкой. Но вместе с московскими святителями на иконе изображен и Владимир Равнопостальный. Потому что Владимир Андреевич был одним из потомков Владимира Равнопостального. И, естественно, помещение этого важного очень святого в центре иконы. Дорогие телезрители, мы еще вернемся в музей имени Андрея Рублева на выставку, посвященную изображению соборов святых. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.